todas y a todos los medios de comunicación. Antes que nada, agradecer a nuestro gobernador, al gobierno del estado, a nuestro gobernador Guitlava García, por prestar, prestarnos eh, esta sala de, de prensa para poder nosotros eh, llevar a cabo la promoción de nuestra fiesta patronal que se llevará a cabo este mes eh, de los días 17 y 20 de noviembre. Pero antes de dar los detalles de la fiesta patronal, que es una gran fiesta eh, reconocida por la mayoría de los municipios vecinos y del centro de Veracruz, quiero presentar eh, la ciudadana, los ciudadanos que nos acompañan. Está con nosotros eh, mi cabildo, integrado por la síndica Celia Herrera, el regidor Jorge Castillo y eh, que inició esta rueda de prensa, secretario del Ayuntamiento Gonzalo Barradas. Eh, también está con nosotros eh, María Concepción Nava Castillo, quien es representante del Grupo Casmo y sobre todo eh, agradecer al Grupo Casmo por eh, patrocinar eh, la carrera que en un momento más vamos a, a decir de qué se trata, ya hubo una rueda de prensa sobre ello. Eh, también está la belleza de Alto Lucero, todas las mujeres de Alto Lucero son muy guapas y tenemos eh, aquí con nosotros a las candidatas a, a reina de la fiesta patronal, eh, Mariel Aguilar, en un momento más eh, llegará Ana Castillo y también está Francis Barradas, quien es eh, participante en el certamen de Mexicano Universal de Veracruz, eh, de Alto Lucero también, está Alondra Viveros, quien está participando en Miss Alto Lucero, eh, participa en Miss Veracruz. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta rueda de prensa. Los detalles de la fiesta patronal. ¿Qué nos llena de orgullo? Este gobierno del Estado ha hecho que cada uno de los municipios vuelvan a su identidad, vuelvan a su orgullo y enaltezcan sus costumbres. No es la diferencia en Alto Lucero. En Alto Lucero, después de una pandemia de dos años, volvemos a la fiesta patronal y queremos que sea, si no la mejor, una de las mejores. Es una fiesta patronal de cuatro días. Empezaremos eh, un fin de semana antes con una fiesta deportiva en un hexagonal de fútbol, eh, un hexagonal de voleibol, porque todo es importante en las fiestas. Eh, también el día jueves... Eh, tendremos eh, temas eclesiásticos, nunca de dejar de lado las, los usos y costumbres de nuestras comunidades, de nuestro municipio. Tendremos un baile, un baile grande, en donde nos acompañará la arrolladora Banda de Limón, Los Ángeles de Charlie, una carrera, una carrera pura vida, correr es, es vida, correr es pura vida, una carrera que esperemos sea multitudinaria, es con tiempo oficial, que estará eh, empezando a las 9 de la mañana, con registro a las 8 de la mañana. Uh -huh. Tenemos cabalgata, esperamos más de 500 jinetes, tenemos charrería, eh, un lienzo charro en, en, en la parte donde será el baile. Respetamos mucho nosotros eh, a nuestros animalitos, creemos que no se les debe de maltratar, entonces nada más es un espectáculo con eh, enanitos, regi regi ¿cómo se dice? regionadores, es un espectáculo digno de nuestra cabecera y de nuestro municipio. Es un programa muy amplio, de cuatro días, diversión para todos, eh, todo tipo de, de, de ciudadanos, es deporte, hay cultura, temas religiosos o eclesiásticos, eh, baile, fiesta, eh, se hará nuestro tra tradicional tapete. Entonces la invitación es a todas y a todos eh, los municipios vecinos o los que estén cerca o por qué no, aquellos que gustan de ir y disfrutar las tradiciones de los diferentes municipios, toca Alto Lucero. La fecha es del 17 al 20 de noviembre. Entonces, es la invitación, la rueda de prensa es para nosotros promocionar nuestra gran fiesta patronal que se llevará a cabo en mi primer año de gobierno, es mi primer fiesta patronal, la fiesta grande del municipio y esperamos que sea digna de nuestros ciudadanos de Muchas gracias.
Si hay preguntas, por favor. ¿Cuál es la expectativa de visitantes que ustedes tienen? Alrededor de 8 mil. Eh, ya tenemos nosotros, en cuanto a la rama económica, les podemos mencionar que ya todos los hoteles están llenos desde hace un mes. Están llenos los hoteles que existen en la cabecera. Eh, la gente está rentando algunas casas. Eh, nosotros, por nuestra cuenta, eh, el domingo como tal, en, en cuanto a los restaurantes, pues como es una fiesta muy tradicional, la mayoría de, las, de los ciudadanos de Alto Lucero, que es la cabecera, hacen de comer. Pero lo que es sábado, viernes, los restaurantes están previendo una buena derrama económica. Alcalde, ¿nos podría detallar las actividades del día sábado, que es el día, pues, diríamos, más importante en actividades? Con gusto. Eh, el día sábado tenemos, bueno, eh, esto es parte eclesiástica, no dejamos de ver que su fiesta patronal es eh, a favor o enalteciendo a, a Cristo Rey, que es el Cristo de, que es el, el santo patrono de la cabecera municipal. Entonces empe se empieza con una premiación de Jomotla, un, una comunidad de Alto Lucero, Alto Lucero, después a las 9 horas con la carrera Cristo Rey, Correr es pura vida. Después a la una inicia la cabalgata partiendo de una comunidad que se llama Blanca Espuma hacia Alto Lucero. A las cuatro tendremos un desfile cultural de carros alegóricos. A las ocho eh, ya, eh, volvemos a lo eclesiástico, procesión con el Santísimo Sacramento. A las ocho quince inicio de la elaboración del tradicional tapete artesanal de Acerrín. A las nueve inicia de vigilia patronal. A las diez el gran baile que habrá este, en el campo de Liguera donde nos van a acompañar la Royal Banda de Limón, René Camacho, Ángeles de Charlie, Grupo Nortex, Grupo Tonada de Plomo, DJ Mario de la O, todo esto conducido por Yamil Palmeros La Diabla. Y ahí estaremos nosotros cerrando el día sábado.